falsches Spiel mit Roger Rabbit oder im englischen Original Who Framed Roger Rabbit. Dieser Film war wirklich klasse und verband schon fast perfekt die Realwelt mit einer Zeichentrickwelt. Doch obwohl ein wesentlicher Bestandteil des Filmes Zeichentrick ist, ist er nur bedingt für Kinder als Zielgruppe ausgelegt. Aber ein erfolgreicher Film muss natürlich auch versoftet werden. Wie genau wurde es auf den Gameboy umgesetzt? Ein Plattformer? Eine Minispielsammlung? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Who Framed Roger Rabbit für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Capcom entwickelt und 1991 in Nordamerika und bei uns veröffentlicht. Japan ging dabei seltsamerweise leer aus. Das Spiel folgt dabei nicht ganz der Filmvorlage und ist daher fast schon als eine Art Prequel zu verstehen. Ihr streut Roger Rabbit, müsst den echten Mörder finden und natürlich eure Frau Jessica retten. Zuerst eine gute Nachricht. Capcom hat sich bei dieser Filmlizenz dazu entschlossen, nicht eine 0815 Filmversoftung herauszubringen. Es ist kein Plattformer und keine Minispielsammlung geworden, sondern ein Adventure. Spiele dieser Art gibt es nicht gerade tonnenweise auf den Gameboy und daher ist es mal eine angenehme Überraschung. Aber spielt es sich auch gut? Wie schon erwähnt spielt er Watcher Rabbit. Diesen navigiert er aus einer schrägen Draufsicht durch Toontown, besucht verschiedene Örtlichkeiten, führt Gespräche und löst Rätsel. Diese gestalten sich dabei meistens relativ simpel. Geht hier hin, sammelt hier Objekte ein und so weiter. Rätsel löst man hier meistens durch das Erfahren von Tipps in Gesprächen, verbunden mit entsprechender Erkundung der Örtlichkeiten. Aber natürlich könnt ihr nicht ungestört einfach euren Ermittlungen nachgehen. Wäre ja auch viel zu langweilig. Immer wieder lauern euch Gangster auf, die den Wild um sich schießen. Hier müsst ihr durchaus aufpassen, da diese ein großes Hindernis darstellen. Ihr habt nämlich ein Problem, ihr seid anfangs unbewaffnet und daher bleibt euch nichts anderes übrig, als den Fiesling erstmal aus dem Weg zu gehen. Also gilt hier Bewegungsmuster ansehen und entsprechend handeln. Das geht vor allen Dingen am Anfang auch gerne mal in die Hose. Zum Glück habt ihr dann aber auch eine Lebensenergie und fallt nicht gleich beim ersten Schlag aus den Natschen. Die Energie könnt ihr mit herumliegenden Karotten wieder auffüllen. Abhilfe schaffen dann aber natürlich die verschiedenen Waffen. Und da gibt es einige. Vom lustigen Thun Hammer bis zu den Thun Bullets, wenn ihr die einmal habt, dann gibt's Rache. Zum Glück müsst ihr das Spiel nicht an einem Stück durchspielen. Dafür gibt es zwar keine klassische Speicherfunktion, dafür kam das Spiel wohl doch zu früh raus, aber es gibt wenigstens ein Passwortsystem. Das Spiel ist dabei in verschiedene Akte grob aufgeteilt und jeder der Abschnitte hat dann ein eigenes Passwort. Ansonsten, was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Euch erwartet hier ein Game Boy Adventure Spiel, das zeitgerecht gut umgesetzt wurde. Wenn ihr natürlich Fan der Filmvorlage seid, dann zieht ihr hier nochmal wesentlich mehr heraus. Und grafisch steht das Spiel spitzenmäßig da. Vor allem für einen so einen recht frühen Gameboy-Titel wurde hier einiges aus dem System rausgeholt. Versteht mich nicht falsch, es gibt ja keine fancy Effekte oder ähnliches. Aber die Sprites sind angenehm groß gezeichnet und die allgemeine Gestaltung ist einfach klasse. Das Haut übertrifft meiner Meinung nach die grafische Gestaltung sogar noch. Er passt einfach perfekt zu dem Spiel. Was taugt Who Framed Roger Rabbit für den Game Boy also heute noch? Ich finde es schön, was aus der Filmvorlage gemacht wurde. Es ist ein passendes Spiel und das Spielegenre Auswahl ist sehr gut getroffen worden. Jedoch wurde ich persönlich nicht ganz warm mit dem Spiel. Die Aufgaben sind jetzt nicht sehr abwechslungsreich. Das geht aber für Game Boy Verhältnisse durchaus klar. Wenn ihr Bock auf ein gutes Adventure Spiel auf den Game Boy habt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Es kriegt das solide Siegel von mir. Das war der Test für Who Framed Watch a Rabbit für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.